அன்பர் ஜோத பூமி கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்படம் எங்களோடு இணையுங்கள் அன்பரின் நேரம் அன்பர் ஜப ஊழியங்கள் வழங்கும் புதிய வெளியீடு கிறிஸ்துமஸ் பாடல்கள் இயேசு பிறந்தாரே கிறிஸ்தவ புத்தக நிலையங்களிலும் கிடைக்கும் இயேசு பிறந்தா உலகுக்கு ஒளியாக பிறந்தா மகிழ்ச்சியாய் கொண்டாடுங்களேன் பிறப்பை மகிழ்ச்சியோடும் அபிஷேகம் நிறைந்த பாடல்களோடும் கொண்டாடி மகிழ இயேசு பிறந்தாரே டிவிடியை வாங்கி பயனடையுங்கள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் லூக்கஸ் விசேஷம் முதல் அதிகாரத்தில் நம்ம முதல்ல நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா எலிசபெத்து பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு உரத்த சத்தமாய் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று மரியாளை ஆசிர்வதித்து வாழ்த்துகிறார் மரியாள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் ஒரு சிறப்பான ஆசிர்வாதம் யாகலை குறித்து எப்படி ஸ்ரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று வேதம் சொல்லுகிறதோ அதே போலவே மரியாதை குறித்து ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் இந்த வார்த்தை அங்கே எலிசபெத்து மூலமாக மரியாளுக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அதுக்கு முன்பாக இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலேயே வாசிக்கும் பொழுது தேவதூதன் அவள் வீட்டில் வந்து பிரவேசித்து ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று கத்துடி தூதன் சொல்லுகிறார் அமேன் அல்ல லூயா தேவ தூதன் மூலமாகவும் மரியாதை சொல்லப்படுகிறாள் ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் எலிசபெத்து மூலமாகவும் சொல்லப்படுகிறாள் ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் ரெண்டு முறை மரியாளுக்கு இந்த வார்த்தையை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் அமேன் சொல்லுங்க அல்ல லூயா எத்தனை பேருக்கு இந்த ரெட்டிப்பான ஆசிர்வாதம் வேணும் அமேன் அல்ல லூயா அதற்கு நாம் பாத்திரவானாய் மாறணும் அதற்கு நாம் தகுதியாய் மாறணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா மரியாளுக்கு தேவ தூதன் சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் சொன்ன உடனே அங்கே அடுத்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அங்கே அவள் இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்திக்கிறாளாம் ஒரு கலப்பு வந்துச்சு தான் அந்த வாழ்த்துதல் வந்த உடனே அவர் சொல்கிறா அவர் சொல்கிறா பாருங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த வார்த்தையினால் கொஞ்சம் கலக்கம் வந்தாலும் இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதுன்னு யோசிக்கிறாள் சில நேரம் நம்ம சிந்திக்கிறதே இல்லை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சில நேரம் நம்ம சிந்திக்கிறதே இல்லை சிந்திக்கிறதுனா அவளுக்கு வந்த வார்த்தை குறித்து சிந்தித்தாள் நாம் வேறு மாதிரி சிந்தனையில் இருப்போம் என்ன சிந்தனை இன்றைக்கி சாம்பார் சாதம் வச்சாச்சு நாளைக்கு என்ன குழம்பு வைக்க தெரியலையே இந்த வாரம் இந்த பட்டு புடவையை கட்டி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு அடுத்த வாரம் பழைய புடவையை தான் கட்ட வேண்டியிருக்கு இப்படிலாம் நம்முடைய சிந்தனை யோசிச்சுட்டே இருக்கிறோம் பல யோசனை நம்மள மாதிரிலாம் யாரும் யோசிக்க முடியாது ஆனால் மரியானுடைய சிந்தனை பாருங்கள் தேவதூதன் சொன்ன வார்த்தையை குறித்து அவள் சிந்திக்கிறாள் இந்த வார்த்தைகள் எப்படிப்பட்டதோ பாருங்க அடுத்து தேவதூதன் அவளை நோக்கி அவள் மரியாதையை பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருப பெற்றாய் அமேன் இவள் சிந்திச்சுட்டு இருக்கும் போதே கிருப வந்துருச்சு அமேன் சொல்லுங்க அலலூயா ஏற்கனவே அவள் கிருப பெற்றுட்டா இப்போ சொல்லப்பட்டுடுச்சு நீ கிருப பெற்றவளுமா அடுத்து அவளுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை அவள் தேவதன் சொன்ன உடனே அர்சுலா நீ கற்பவதியாகி 
ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு ஏசு என்று நீ பேரிடுவாயாக அவர் எப்படி இருப்பார் என்றெல்லாம் அவன் சொல்லுகிறான் அப்போ வாசிக்கிறோம் மரியால் தேவதனை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியனே யோசிச்சு பாருங்க அவளோட நிலைமை நம்மலாம் சாதாரண நிலைமைக்கு என்ன சொல்லுவாங்களோ என்ன பேசுவாங்களோ என்ன எப்படிலாம் நினைப்பாங்களோ அப்படிலாம் சொல்லி சொல்லியே காலத்தை ஓட்டிட்டோம் இல்லைங்களா ஹலலூயா உங்களால் முடியும் அப்போ இந்த கடினமான காரியங்கள் இருக்கலாம் ஐயோ எப்படி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் மரியாதைக்கு சொல்லப்பட்ட உடனே யாருக்குமே சொல்லப்படாத ஒரு சிறப்பான வார்த்தை சரிங்களா அத்தனை பேர் அந்த நாட்களில் இருந்தப்போ மரியாதை கருத்தில் தெரிந்தெடுத்தாரு எத்தனையோ பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம தேசத்தில் இருக்கும்போது நம்ம தெரிந்தெடுத்து இந்த முகாமுக்கு கொண்டு வந்திருக்க மாதிரி ஆமின்னு சொல்லுங்க அல லூயா அப்போ அவளை அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்குறி தான் எப்படி ஆகும் புருஷன் அறியனே அவ்வளோதான் அவளுக்கு அவிசுவாசம்லாம் இல்லை புரியுதுங்களா அவிசுவாசம் இல்லை சரி இப்போது அவள் சொன்ன உடனே அதுக்கு தேவதூதன் சொல்லுகிற வார்த்தையை நம்ம வாசிக்க தெரியும் பரிசு தாவி உன்னிடத்துல வருவார் என்ன நடக்கும்ன்றதெல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு இப்போ தேவதூதன் சொன்ன உடனே தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி அப்போ முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் உடனே முப்பத்தெட்டில் இந்த முடி சொல்லி தேவதூதன் சொல்லி முடித்ததும் இங்கே மரியாதை என்ன சொல்லுகிறார் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது ஆமின் சொல்லுவீங்களா அல்லூயா அல்லூயா என் அன்பு சகோதரி யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எத்தனை முறை கர்த்தர் வார்த்தைகளை கொடுத்துருப்பாரு எத்தனை தேவதூதர்களை அனுப்பினது போல தேவன் பேசியிருப்பாரு நீ கர்த்தருக்காக வாழ வேண்டும் கர்த்தருக்காக எழுப்ப வேண்டும் நீ தேவனுக்கான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் நீ எழுப்புதலை கொண்டு வர வேண்டும் என்றெல்லாம் பல முறை கர்த்தர் உங்களோடு பேசியிருக்கிறாரே எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசி சிலர் இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறீங்க இல்லையா எத்தனையோ முறை கர்த்தர் பேசி தள்ளி அசட்டை பண்ணிட்டு இப்ப இந்த முகாம்ல கர்த்தர் உங்களை இழுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்களாம் அலையா சத்தமா சொல்லுவீங்களா ஆலலூயா அத்தனை பேரும் நீங்க சொல்றீங்க ஆமேன் இப்படி எல்லாம் தேவன் பேசி இருக்கிறாரு ஆனா நம்ம நான் ஆண்டு ஒரு கடிமை அவர் வார்த்தையின்படி ஆக கடவுதுன்னு எப்ப சொல்லியிருப்போம் சொல்லியிருப்போமா தீர்மானிச்சிருப்போமா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாரு நான் பல முறை உன்னோடு பேசியிருக்கிறேன் பல முறை என் இருதயத்தை உனக்கு நான் திறந்திருக்கிறேன் நீ உன் இருதயத்தை எனக்காக திறந்தாயா எனக்காக உன் இருதயத்தை திறந்தாயா என்று ஆண்டவர் கேட்குறார் பிரியமான சகோதரி எத்தனை எதிர்ப்பான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் கடினமான காரியங்கள் இருந்தாலும் நம்பவே முடியாத பாதைகள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் மாற வேண்டும் கர்த்தரை நீங்கள் வே கொண்டு வர வேண்டும் இரட்சகரை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் மரியால் இரட்சகரை கொண்டு வந்தது போல ரட்சிப்பை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் ஆமின் சொல்லுங்க இந்த முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் வாசிச்சிங்கன்னா தேவதூதன் பாருங்க மரியால் ஆண்டோருக்கு நான் அடிமை அவங்களுடைய வார்த்தையின்படி ஆக்க கடவுதுன்னு சொன்ன உடனே தேவதூதன் என்ன செஞ்சாரு அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்துலேருந்து போயிட்டான் அவ அந்த வார்த்தை சொல்கிற வரைக்கும் நகரில் பார்த்துங்க ஹலலோயா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மரியாதை வார்த்தை வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் தேவதூதன் போல அவ சொன்ன ஒன்று போயிட்டாரு ஹலலோயா இன்னைக்கு தேவதூதர்கள் உலாவி கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தருடைய பிரசனை உலாவி கொண்டிருக்கிறது கர்த்த நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறாரு மரியாளுக்கு சந்தேகம் இல்லை பயமும் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவளுக்கு கொஞ்சம் கலக்கம் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு கேள்விக்குறி வந்துச்சு அவ்வளவு தான் கேள்வியை கேட்டு பதிலும் வாங்கிட்டா ஆமாவா பதில் வாங்கிட்டாலா சரியான பதில் கிடைச்சிருச்சா நாம் ஆண்டுட்ட கேட்கறதே கிடை கிடையாது நாம தான் ஆண்டோரே எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறீங்க நான் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கு பவுல் கேட்டாரா இல்லையா நான் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கிறது அப்படி நம்ம கேட்டுருக்குறோமா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டு விட்டு அன்றே நான் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வச்சுருக்க நோக்கம் என்ன அன்று அது நிறைவேற்றுக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் யாராவது சொல்லியிருப்பீங்களா ஒரு சிலர் ஒரு வேலை சொல்லியிருக்கலாம் சொன்னவங்களும் சோர்ந்து போய் தான் வந்திருக்கிறீங்க ஆமாவா அப்போ இன்றைக்கி கருத்தை தட்டி எழுப்ப வந்திருக்கிறார் ஆமே 
ஹலலூயா அப்போ இந்த மரியால் பாருங்க அடுத்த வசனம் முப்பத்தொம்பதாவது வசனம் வாசிச்சிங்கனாக்கா அவள் ஆண்டோர் கடிமன் சொன்ன மரியால் எழுந்து யூதாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு தீவிரமாய் போய் எல்லாரும் சொல்லுங்க தீவிரமாய் போய் எழுந்து தீவிரமாய் போய் நாங்கள் கை தட்டுவோமா அலலூயா அலலூயா கர்த்த நமக்கு ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவளே நமக்கு ஒரு உதாரணமாக அடையாளமாக வைத்திருக்கிறார் ஆமே இந்த மரியால் பாருங்க எழுந்துட்டாங்க ஒரு பயம் இருந்திருந்ததுன்னா அவிசுவாந்தா எழுந்து போக மாட்டாங்க நாட்களில் அவள் எழுந்த நாட்கள் உண்டு அன்று சொல்றாரு நீ எழும்ப வேண்டிய காலம் வந்துருச்சு எழுப்புதலின் நாட்கள் வந்துருச்சு ஹாலல்லூயா சொல்லுங்க மரியால் எழுந்தால் நான் கர்த்தருக்காய் எழும்புவேன் சொல்லுங்க கர்த்தருக்காய் நான் எழும்புவேன் என் வேலை வந்து விட்டது ஹாலல்லூயா தீவிரமா போறாங்க மரியால் தீவிரமா போய் எலிசபெத் வீட்டுக்கு போய் எலிசபெத்த வாழ்த்துகிறாள் மரியால் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது எலிசபெத்த வாழ்த்தின உடனே மரியால் வாழ்த்தின உடனே எலிசபெத்துடைய வயிற்றுல இருந்த பிள்ளை என்னச்சா துள்ளுச்சான் அப்படின்னா என்னத்த இந்த மரியாளுக்குள்ள ஏற்கனவே பரிசு தாவியான வந்துட்டார் இல்லையா ஏசப்பா அங்கு பரிசு தாவியானவராக மரியாளுக்குள்ள தேவதூதனால் சொல்லப்பட்டபடியே பரிசு தாவி வந்து விட்டதுனால மரியாளுக்குள்ள இருந்த பரிசு தாவியானவர் இங்க எலிசபெத்த வாழ்த்தின பொழுது அப்படியே எலிசபெத்துக்குள்ள அந்த வாழ்த்துதல் போச்சு அங்க போய் அவருடைய வயிற்றுல இருந்த பிள்ளைக்குள்ள போயிருச்சு அந்த பிள்ளை துளிச்சு ஆமேன்னு சொல்லுங்க அலல்லூயா அலல்லூயா வயிற்றில் இருக்க பிள்ளை கூட அபிஷேகத்தில் துள்ளுங்க ஆமே ஹலலூயா நடந்த சம்பவங்கள் என்னுடைய மகள் ரெபேக்கா இந்த வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது ஐந்து மாதம் அவள் நாங்கள் ஒரு எழுப்புதல் முகாம விருத்தாச்சலத்தில் ஒரு மண்டபத்தில் நடத்துகிறோம் சில வாலிப பிள்ளைகளுக்காக உபவாசத்தோடு அபிஷேக ஆராதனை முகாம் நடத்தி அந்த முகாமில் அந்த முகாமின் மூன்றாம் நாளில் என்ன வயிற்றில் அந்த அபிஷேக நேரம் வருவதை அவள் துள்ளிடா துள்ளி கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அலலூயா இந்த கருத்தில் அவளை பயன்படுத்துகிறார் ஆமேன் பிரைசலான் அப்போது பரிசு தாவியான் ஒரு பாருங்க நதியாக பாய்ந்து போகிறவர் ஆமாவா அவர் என்னையாய் இறங்கி வருகிறார் அக்கினியாய் இறங்கி வருகிறார் வெளிச்சமாய் வருகிறார் புறாவை போல் வருகிறார் அதே நேரத்தில் ஒரு நதி போல பாய்கிறார் ஆமேன் அலலூயா அந்த நதி போற இடமெல்லாம் செழிப்பு சௌக்கியம் ஆரோக்கியம் அற்புதம் அடையாளம் உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கும் ஆமேன் அப்போ இந்த மரியாள் அவள் மூலமாக எலிசபெத்துக்குள்ள இந்த அந்த குழந்தை அந்த பிள்ளை துளிச்சு வசனம் சொல்லுது எலிசபெத்து பரிசு தாவினால நிரப்பப்பட்டு மரியாளுக்கு சொல்றா ஸ்ரீகளுக்குள்ள நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் ஆமின் சொல்லுங்க ஹலலூயா இப்போ பிள்ளை மேல அபிஷேகம் எலிசபத்துக்குள்ள அபிஷேகம் ஒரே அபிஷேகம் ஆவியானவர் 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 அபிஷேகம் பரவி பரவி நதி போல் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிற கிரியைகளை கர்த்த செய்கிறார் ஆமேன் இன்றைக்கு கர்த்த செய்ய வந்துட்டாரு விசுவாசிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு செய்ய வந்திருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்படின்னா இன்றைக்கு உங்க மேல அபிஷேகம் வரும் பொழுது ஆவியானவர் வரும் பொழுது உங்களை கர்த்த நிரப்புறது மட்டுமல்ல உங்கள் மூலமாய் உங்கள் வீடுகளுக்குள் அபிஷேகம் உங்கள் குடும்பங்களுக்குள் அபிஷேகம் உங்களுடைய உறவினர்கள் மேல் அபிஷேகம் நீங்கள் இருக்கிற கிராமங்கள் பட்டணங்களில் அபிஷேகம் கர்த்த கட்டாயம் கட்டளையிடுவார் அந்த எழுப்புதலின் காலத்துக்குள்ளே கர்த்த நம் தேசத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அலலூயா ஒரு எழுப்புதலுக்காக பரிசுத்தவான்கள் கதறி கதறி உபவாசித்து கண்ணீர் வடித்து ஜெபித்து அநேகர் கத்தற்குள் போய்விட்டார்கள் ஆனால் எழுப்புதல் சாகவில்லை எழுப்புதல் தொடர ஆரம்பித்திருக்கிறது எழுப்புதலின் காலத்தின் துவக்கம் ஆரம்பித்து விட்டது இனி வருகிற காலம் எழுப்புதலுக்காய் நீங்களும் நானும் தீவிரித்து தீவிரமாய் போய் செயல்பட வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது சிஸ்டர் அம்மா மகளே கர்த்தர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் எழும்ப தயாரா இருக்கிறீங்க ஆண்டோருக்காக ஆமே சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு தோறும் காலை எட்டு மணிக்கு நடைபெறுகிறது இவ்வாராதனை கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்று செல்லும்படி உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் உங்கள் ஜெப தேவைகளுக்கும் தொடர்புகளுக்கும் அன்பர் ஜெப ஊழியங்கள் என் இரண்டு ராஜா தேசிங்கு தெரு புதுப்பேட்டை விருதாச்சலம் 
தமிழ்நாடு செல் நைன்